Mheshimiwa bunge kabla sija muita mheshimiwa waziri tuna mgeni Tunaye mgeni wa mheshimiwa speaker ambaye ametembelea bunge leo tarehe 25 April 2018 na huyu ni balozi wa Ufaransa nchini Mheshimiwa Frederic Clavier Karibu sana mheshimiwa balozi Bienvenue Udo Doma Mheshimiwa bunge tutaendelea mheshimiwa waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Mheshimiwa naibu speaker kwanza kabisa naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia tena hapa leo kuendelea na kikao chetu hichi na mimi kupata fursa ya kuchangia au kutoa mchango wangu kwenye hoja iliyoko mbele yetu Mheshimiwa naibu speaker napenda nimshukuru Mheshimiwa speaker wewe mwenyewe Mheshimiwa naibu speaker na wenye viti wote wa bunge kwa uwezo na umahiri mkubwa mnaoonyesha katika kuliendesha bunge letu. Nichukue fursa hii nimpongeze kwa dhati mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa waziri mkuu kwa umakini wake wa kusimamia shughuli za serikali. Aidha napenda nimshukuru sana au nimshukuru sana mheshimiwa bunge wote waliopata fursa ya kuchangia hoja yangu nilowasilisha hapa bungeni kwa michango yao mizuri na yenye, ki, yenye lengo la kuboresha utekelezaji wa majukumu ya wizara yetu. Mheshimiwa naibu spika, changamoto nyingi zimetolewa na hii ni dalili ya dhati inaonesha kwamba waheshimiwa bunge wana muono mkubwa kwenye kuendeleza sekta hii ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano ili sekta hizi ziweze kuchangia katika maendeleo ya nchi yetu. Aidha katika michamia moja wamechangia kwa kuzungumza. Mheshimiwa naibu spika, michango ya waheshimiwa bunge wote ilikuwa mizuri sana na ilioshaheni mapendekezo, ushauri na busara na mnabora ya kuendeleza sekta hizi za ujenzi, uchukuzi na mawasiliano. Aidha sio rahisi kujibu hoja za waheshimiwa bunge wote kwa kina na kutosheleza kwa muda huu mfupi nilionao. Ninaahidi kwamba hoja zote tutazijibu kwa maandishi na kuwapatia waheshimiwa wa bunge wote majibu ya hoja hizo. Mheshimiwa naibu spika, ushauri na kamati ya bunge ya miundombinu umezingatiwa. Hivyo ningependa nitumie muda huu mfupi nilionao kutoa fafanuzi kwa baadhi ya hoja tu mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika Michango yangu itajikita kwenye sehemu tatu. Kwanza kwenye sekta anga, sekta ya usafiri wa nchi kavu, alafu sekta ya usafiri wa majini. Mheshimiwa spika au mheshimiwa naibu spika leo asubuhi kwenye kuchangia Mheshimiwa Mlinga hapa amezungumzia kuhusu ujio wa ndege kubwa iliyokuja jana kwenye kiwanja cha Dar es Salaam. Lakini yeye amezinge, amezungumza kibunge. Mimi leo kwa sababu nasimamia sekta nitazungumzia hapa zaidi kiupande wa sekta ya anga. Mheshimiwa naibu spika, jana kulikuwa na ndege ambayo ilikuwa inatoka Dubai kwenda Mauritius. Ndege ya Airbus 380 nane ndege ambayo ilikuwa ni flight number AK701A ndege hii baada ya kufika kwenye kisiwa cha Madagascar walipata taarifa kwamba hali ya hewa Mauritius ni mbaya kikawaida ukipata taarifa hiyo unakwenda kwenye uwanja wa ndege ulio karibu nawe sasa marubani baada ya kupima viwanja vya ndege vyote vilioko karibu ukiwa Madagascar kiwanja chake cha kwanza cha karibu inakuwa ni Madagascar wenyewe cha pili pale ni, 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 ni Zimbabwe Zimbabwe kuna Mozambique Mozambique vile vile kuna Namibia kuna South Africa 
baada ya kuangalia yote wakaamua waje watue kiwanja cha ndege cha Dar es Salaam ndege hii mheshimiwa naibu speaker inachukua abiria 860 68 ni ndege kubwa duniani kwa jana ilikuwa na abiria 503 ndege hile ilikuja uwanja wa ndege wa Dar es Salaam na ikatua vizuri na historia katika nchi yetu ama nchi nyingi za Afrika kutua Airbus 380 kwa vile kwa niaba ya serikali kwanza ninashukuru sana wafanyakazi wa kiwanja cha ndege cha Jenia wafanyakazi wa TCA kwa kazi mzuri walioifanya na mheshimiwa hii haikuja bure isipokuwa sasa ulimwengu unatambua kwamba viwanja vyetu vya ndege hasa vya kimataifa ina vigezo vya kisasa, vigezo vibora na vigezo vya kimataifa. Vinginevyo mheshimiwa naibu speaker kama ingalikuwa hatuna vigezo hivyo ndege hile isingali kuja Dar es Salaam na wafanyakazi walifanya kazi kubwa kwa sababu kipindi cha saa saba Dar es Salaam mpaka saa kumi na moja inakuwa ni peak hours panajaa sana pale lakini wafanyakazi wale walifanya vizuri migration ilifanya vizuri kwa hivyo mimi napongeza sana kwa kazi nzuri tuendelee kushirikiana ili tuhakikishe kwamba tunajenga sekta hizi kwa maslahi ya watanzania wote mheshimiwa naibu speaker naomba sasa niende kwenye sekta moja kwa moja kama tunavyojua mwaka 2017-18 tulipata takriban abiria milioni 4 laki tisa na hamsini walitumia usafiri wa anga na usafiri wa anga ni muhimu sana kwanza kwenye sekta yenyewe ya anga pili kwenye sekta ya biashara tatu kwenye sekta ya utalii sekta utalii kwenye safiri, usafiri wa anga ni muhimu sana ndege hizi kija Tanzania zinachukua wa Tanzania ama zinasafirisha wa Tanzania lakini pia wanasafirisha watalii na sekta utalii ni sekta ambayo inachangia sana kwenye pesa za kigeni. Ni sekta ambayo inachangia sana ajira hapa Tanzania. Kwa vile mheshimiwa mwenyekiti, dhamira ya serikali, dhamira ya sekta yetu ni kuhakikisha kwamba tunatoa huduma kwenye usafiri wa anga, lakini wakati huo huo tunahakikisha kwamba sekta utalii tuna, tu, tu, tunaiboresha zaidi. Kwa kuangalia hivyo Mheshimiwa naibu speaker kuna baadhi ya maeneo ya nchi yetu bado sekta ya utalii haijaendelea sana kwa mfano upande wa nyanda za juu tuna mbuga mzuri za wanyama lakini watalii bado kule hawajawa wengi ukenda kwenye kanda ya magharibi kule kule tuna tuna game reserve nzuri sana kwa mfano tuna ile tunaita BBK Biharamulo game reserve tuna Burigi game reserve tuna kimi tuna ibada game reserve na nyingine nyinginezo lakini bado watalii wengi wameshindwa kwenda kwa sababu kule hakuna viwanja vya ndege kwa sababu kule hakuna barabara nzuri sasa kwa kulijua hilo mheshimiwa sasa tumekuja na mpango mkakate ambapo kila kwenye maeneo haya ya uvutiaji wa utalii tutajenga kiwanda cha ndege cha ndege tutajenga barabara na ndio mmeona sasa mwaka huu tumepanga pesa kwa ajili ya kiwanja cha ndege cha Iringa pamoja na barabara yenyewe ya kutoka Iringa mpaka Ruaha National Park tunaijenga kwa kiwango cha lami barabara yenye urefu wa kilomita nne wakati huo huo tunajenga kiwanda cha ge, cha, cha geita, ili kuhakikisha sasa tunatoa au tunakuza sekta utalii hasa kwenye kanda ya magharibi mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu speaker ili kuhakikisha kwamba anga letu liko salama serikali kupitia TCA tumeamua kununua rada nne za kisasa kwa ajili ya ndege za abiria rada hizo zitaharimu takriban shilingi bilioni 67.3 na rada hizo zitajengwa moja pale Dar es Salaam Jenia ya pili itajengwa Songwe ya tatu itajengwa Kia na ya nne itajengwa huko Mwanza mheshimiwa naibu speaker hatukusimamia hapo tu kwa sababu kuna baadhi ya viwanja vya ndege sasa hivi ndege zimekuwa nyingi kwa upande wa Zanzibar kiwanja cha Abedi Amani Karume traffic imekuwa kubwa 
na kawaida ikishafikia hatua hiyo sisi tunaweka vifaa vya kisasa ambao tunaita instrument lending system kama alivyosema mheshimiwa zungu juzi kwa vile Zanzibar tunajenga vifaa hivyo na utatumia takriban shilingi bilioni 3.6 Mheshimiwa naibu speaker nimezungumzia usalama wa anga yetu tukiweka rada hizi tunazozungumza kwanza anga yetu kwa upande wa ndege za abiria itakuwa salama sana pili kuna eneo kule ya mashariki chini chini ya pemba kule na Zanzibar ndege hizo kwa zinapita pale zilikuwa zinaangaliwa na anga ya Kenya sasa baada ya kuweka rada hizi ndege zile utakuwa tunaziangalia sisi wenyewe na tutakuwa tunaziongoza sisi wenyewe na tutaweza kupata mapato ya ustahili sio hivyo tu mheshimiwa naibu speaker kwenye viwanja vyetu huku kwenye madini kuna airport ndogo ndogo nyingi kwenye mbuga za nyama kuna airport ndogo ndogo nyingi sasa hivi hatuna uwezo wa kuziona lakini baada kukamilika rada hizi nne tutakuwa tutaweza kuona anga lote Tanzania na tutaweza kumekuangalia mali zetu inavyostahili mheshimiwa naibu speaker hiyo ni kwa upande wa usalama wa anga lakini unaweza kuwa na usalama wa anga uko mzuri lakini kama viwanja vyako haviko vizuri hiyo sio sahihi kwa kulijua hilo sasa serikali tumeamua kwanza kujenga jengo la abiria pale kwenye uwanja wa Dar es Salaam jenia jengo namba tatu ambao lenyewe litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria milioni sita kwa mwaka jengo lenyewe litakuwa na uwezo wa, kwe, wa, wa kupaki ndege moja kwa wakati mmoja ndege ya aina Airbus 320 Mheshimiwa naibu speaker jengo la abiria namba mbili tulio nalo sasa hivi lina uwezo wa kuchukua abiria milioni mbili tu na ndiyo ukienda Dar es Salaam kuanzia saa saba mpaka saa kumi na moja peak hours pale watu wamejaa lakini mwisho baada ya mwaka huu mwisho wa mwaka huu jengo la abiria namba tatu likamilika tunaamini tatizo hilo litaisha Mheshimiwa naibu speaker huko Mtwara kwa sababu Mtwara tunataka kuifanya hub ya upande wa kusini tunapanua uwanja wa ndege wa Mtwara ambapo sasa ndege ya Airbus 320 inaweza kutua harama ya ujenzi huo itakuwa takriban shilingi bilioni hamsina tatu kazi zitazofanyika pale ni kutanua uwanja ndege na kuwa na urefu wa kilomita mbili nukta nane kujenga jengo la kuegeshea ndege kujenga vifaa vya kuongezea ndege pia kujenga parking kwa ajili ya magari na barabara ya kuingilia kwenye kiwanja cha ndege na hivi tunavyozungumza Mheshimiwa naibu speaker mkandarasi kwa kazi hiyo tumempata ambaye ni Beijing Construction Engineering Group Mheshimiwa naibu speaker kwa upande wa kiwanja cha ndege cha Mwanza ni ya serikali kufanya kiwanja hichi kiwe kiwanja cha kimataifa sasa tunatanua uwanja wa ndege wa Mwanza na utamefikia kilomita 3.5 ndege kama iliyotoa Dar es Salaam jana ninaamini na Mwanza inaweza kutua yani ndege ya Airbus 380 Mheshimiwa mwenyekiti pale Mwanza kazi zinazofanyika tunajenga jengo la kuongozea ndege tunajenga eneo la maegesho ya ndege tunakarabati taa za kuongozea ndege na tunaongeza ndege kwa ajili ya ndege la kuegeshea ndege za abiria mwishowe tutahakikisha kwamba tunajenga jengo la abiria kwa sababu huwezi